नमस्कार वीक्षक लाइव के स्वागत इंदी सिक्स पी एम ना दिव्यांग अलक्षरे कुे नम टईटले सूचित दिव्यांग अलक्षरे साकु ऐन कष्ट अनुभवस्तर इवन कड़े बहुत मासिक वेतन कूड़ा सिक्ता ईनो अलगे स्टॉप आगे इन के अद्ने जी अद्ने नमक जीवन सहमता इन ईदिक वेतन सह सर जीवन नडसलू तुम कष्ट अदे रीति कल वर्ष त्रिचक्र वाहन वाहन कूड़ा सिक्ता साकु तौंद अनुभवस्ता इंदी नम कार्यक्रम ऐने कष्ट अनुभवस्ता रीति सरकार स सहायू बेतना विषय कुछ नम जो मतना नम जो विशु शेटी अंबलपाड़ी समाज जगदीश भट इवर कर्नाटक राज्य विकल चेतन महासंघट उपाध्यक्ष कार्यक्रम जॉन आगे मोदी के स्वागत नान मोदल जगदीश भट निम जो मतनी कड़े बसिक वेतन स्टॉप आगे ऐन साकु तौंद सह अनुभवस्ता अद्ने नमिक जीवन सह मेड्ता याके रीति आगता है नम सरकार सह ऐन सौ सौलभ्यू सह सकता कष्ट अनुभवस्तुल एस्पेषली कुंदापुर सैड मत उड़पि मत कर्का कर्ना उड़पी जिले हलू भाग अंगविकलू मासन करेक्ट पर्संटेज मेले मासन बरता अदी बरता तुम तौंद आगे अदे जीवन मासनवे जीवन अदर मेडिसन तक अदर ऊट मे इंत मासन नाक स्टॉप यार हत्र केल्वर मूलभूत सौकर्य के यार हत्र कई चाचे प्रश्न इवतु मूडता है निजवा बहुत बेजार संगति इशु नम जिले मुंदर अंगविकल याक इन मुंदर वाहन खर्च बेरे खर्च समय समय अंगविकल निजवा मूलभूत सौकर्य असहायकर बेकल हुटे बदलो दुरंत अंगविकल को नम संविधान दल उंट कानून चौकटली उंटे ये तौंद आगबारे ना अंगविकल कल्याण अधिकारी एला सभे समारंभली मध्यम प्रकटने आज निजवा अंगविकल नानी नानु वर्ष ना समाज सेव सेव अनुभव अंगविकल जगदीश रोटी ना सुमार कार्यक्रम कार्य भागवे अंगविकल ना होराट ना सेवे नईटी पर्सेंट अंगविकल इवती निरुत्साह बेजर या सौलभ्यव सर सिमे बे सौलभ्य के ना सल कचे हमारे हत सल हम बे सौ वाहन को वाहन सर वाहन कलपे कलपे गुणम याजवा अंगविकल के वाहन को सर निर्दिष्ट अच्छु गटिमुटी निजवा बेन्स वाहन चलवे मादे कष्ट अंतवे को वाहन कूड़ा कलपे मटद्रे या आत्मसाक्षी मत इवर वो वेतन मासास दुड तपु नम सरकार बेहतर संबंध पट अधिकारी खंडित नन तिंग नन बेजार एस्टो जन औषधि खर्च एस्टो जन नम अंगविक बड़तन दुडली हमली बट सरी जाती स्वाभिमान उचित अंत स्वाभिमान सरकार कानून सौकर्य उठन सलह सूचने सौलभ्य उठी निर्लक्षार खंडित खंडित तपु मीसलाती 
ಈಗ ಮೊದಲು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಾಗಿ ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಅವರ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಜನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರುದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಾಲತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಜನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಡಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಖೆಯ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೆರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅವ ಅಂಗವಿಕಲನ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ನಡೆದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದವನು ಅಂಗವಿಕಲನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರು ಮನನೊಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಘಾತಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೋರೋಗ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲನೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ತೊಂದರೆ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಬೇಡದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವರು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾಳೆ ಓಟಿನ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆಂತದ್ದು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿದು ತಿಂತಾರೆ ಏನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮೀನು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಅಂತ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಮೀನ್ ಮಾರಾಟ
ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಪೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲ್ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ವಿಕಲಚೇತನರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ತಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೆಟ್ರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟು ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಓಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓ ಅಂಗವಿಕಲರು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಹ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವರ ಕಷ್ಟ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಜೀವನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಿಟಿ ಸಿಟಿ ಮಿಡಿಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಾವು ಸಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ದೌ ಅಂಗವಿಕಲ ದೌರ್ಜನ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಆ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಇರುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಜನ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಗವಿಕಲರು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 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 ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುದು ಮೂರನೇ ಸಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರುವುದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ನಗರಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟು ಆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರ
ಹೀರೋ ಇವರು ಇವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗವಿಕಲತಾ ವೈಕಲ್ಯ ಎದುರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತೋರದಿದ್ದವ ಕೈ ಇಲ್ಲದವರು ಕಾಲು ಇಲ್ಲದವರು ಹೋಗಿ ಓಟಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವರು ಇಂಥ ಜನರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಇವರು ಇವರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಭಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಏನು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಈಗ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಂದು ಯಾವ ವಿಕಲಚೇತನ ಮನೆಗೂ ಮನೆಗೂ ಬಂದು ಸಹ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಡಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರೋದು ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುದು ಇಂತ ವಿಷಯ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ರಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಗೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ ನೀವು ನೀವೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗಾಡಿ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದ್ ಬೇಕು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಯಾವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ತಾಕತ್ ಇದೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲ
ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಗವಿಕಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇವರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇವರ ಇವರನ್ನು ದೌ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತದ್ದು ಅವ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದವಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಜೆ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡುವವರು ವಿಜೇತ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರದ್ದು ಕಾಸಾಗಿ ಪಾಪ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಇದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಇವರು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವನನ್ನು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಂಟ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಪಂದನದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಾಯ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಚರ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲ
ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ನೊಂದವರ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಘ ಉಂಟು ಅವರ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವರು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಯಾರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿನೇ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಏನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಾಕ ಸಾವಿರಾರು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹ ನಾನು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹ ಅವರು ಅವರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಒಟ್ಟು ಕಲಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಅನ್ಸದೆ ಇವರು ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಕ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ತನ್ ಅದರ ಅದರ ಕಷ್ಟ ಎಂತ ಉಂಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಂತ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಸುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಆಗಲಿ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಂಗವಿಕಲದ ಅವರದ್ದು ಕಷ್ಟದ ತುಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಾನೂ ಅಂಗವಿಕಲ ತನಗೂ ಅದು ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾ ಇವರೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಕೆಲವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಕೈ ಕಾಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನು ನೆಲ ಕೂರಿ ಬರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು ತಾವು ಕೂಡ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಹೋರಾಟ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆ ರೀ ಇವರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಗದೀಶ್ರಿಂದ ನಿರಂತರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ವರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ ಮುಖಾಂತರವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂಗವಿಕ ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗೈರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅದು
ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಬಂದು ಕಾಯುದಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಇವರು ವಿಶೇಷ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇವರು ಬಂದು ಕಾತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾತು ಕಾತು ಇವರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗುದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ತರಬೇಕು ಇವರು ಎಲ್ಲರಂತಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದುಂಟಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜಗದೀಶ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಆಗುವ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಿವಿಯ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವು ಅಂಗವಿಕಲ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಿ ತಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಲಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅಂತದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಲ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇವರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜವದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದರ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಯೋ ಉದ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಐವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬುದು ಖಾಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸದನ್ ರೈಲ್ವೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಸು ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ
आश्रय को ऊटद वसत हद्न दिन क्या अंगविकल गाड़ी कल आश्रय अंगविकल प्रपंच बर हूलवेश टीम कटे यक्षगान टीम कटे नम सार्वजन मिंगल दृष्टि रक्तदान शिविर पब्ली ना अद्वे यार कहार ना सब ब्लड को मिंगल आगे जनर मिंगल आगे ना ट्रई मत नानेनो सोलती है प्रति सर्ती अंगविकलिया क्या रिपेरी प्लेस अद सरकार नम जिला साधारण नं गए आरनूर गाड़ी है सर्विस से प्रॉब्लम उंट अद प्रोग्राम यार रिक्वेस्ट मतर यारूपी नम्बर सर्विस से अंदर के लिए शो रूम तक हो रही ग्यारेजी तक अब आंग्लर गोतवरे आंग्लर वो फिट शो रूम विकलचेतन आगुंत ग्यारेज अगत तुम इे मत एमिशन विषय है एमिशन से जिला विशेष अनदान कोकाश को जीवन कार्यक्रम संबंध विषय अंगविकल ना यो वो कील भवन नोड़बार् अथवा मानसिक रोगी बुद्धिमानदेबर हत्र हास्य हास्यवूबार रक्षण नमद आद्य कर्तव्य जो इलाकाधिकारी कूड़ा इवे बे ये वो रेकॉर्डिबू केस कार्यबूद अदन दयमी क्लब समय सर्ती बंद हमें कायसबार् मनोस्थर्य कुबार् कणली बंत समाज के अब खंडित शापा पिणाम 
ಅಂಗವಿಕಲಸವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಕೊಡುವ ಸಮಾಜವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಗಾಡಿ ಮಾರಿ ಬಿಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪರ್ಯಾಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರು ಪರ್ಯಾಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬೆರಳಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಜನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರೆಂದರೆ ಅಲಕ್ಷರೆ ಒಂದು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಾಗಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್